ヤマトコーヒー今回はですね、えー、階段話バージョンということであどうぞライト当ててくださいはいこんばんは<笑>はい、えー、場所がですねこちら標高753メートルの大屋さんに今来ていますこの大屋さんって星がすごく綺麗で天文台があるんですよねはい綺麗なんですけれどこれ天気がですねものすごく霧に完全に霧に包まれてまして、ね、あの駐車場からここに歩いてくるだけでも,、ね、もう手探りな、はい、探り探りで来るぐらい、ね、すごい状況になっていますが、はい、そうそうそうあと今日ねあの紫陽花もちょうど見頃を迎えてまして綺麗なんですけれどもなんかその紫陽花と星をめでる場合じゃないぐらい山霧がすごくて、まあ、今日はですね階段バージョン、はい、階段師の方にあの山の、えー、ちょっとお話をしていただきたいなと思って夜に、はい、収録ということで、えー、ではお越しください、えー、階段師のうつろさんですこんばんは<笑>今日はどうも読んでいただいてありがとうございますいえいえありがとうございますなんか雰囲気がものすごくらしい感じなんですけれど<笑>そうですね完璧ですねこの霧はいやなんかもう本当にその話をするために、えー、コンディションがこのえられたような<笑>コンディションが本当にやばいですよね、えー、いいですねやっぱりね雰囲気が大事なんでね階段するときは階段苦手なんですよね<笑>はい本当に嫌いですね<笑>本当に嫌いです本当に嫌いですか<笑>じゃあ今日は飛び切り怖いそうですねやっぱり嫌いな方がいる時こそ、はい、僕はもう張り切るたちなのであ本当ですか、はい、楽しみにしていただきたいと思います離脱途中離脱途中離脱我慢して聞いてます<笑>、はい、じゃあ今日はどうぞよろしくはいよろしくお願いします、はい、お願いいたしますえー、まあ今日は山の階段ということなんですけど、まあ、山ってでねまああのーまあ、僕はそんなに登山とかは経験はないんですが周りで割と登山する人がいましてでそういう人から話聞くとねあのやっぱり山に登ってる時妙なことがいろいろあるよと聞かされます例えば1人で山の中をずっと歩いてるもう結構な深いところなので周りに人がいるはずがないのにちょっと離れたところから人の声がするとかね、うん、あるいはずっとこう山の中1人でこう。道なき道を歩いてるときに離れたところからまたやっぱりなんか音がするなんかダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカこっちから聞こえたと思ったらいつの間にか後ろの方から聞こえてると思う、えー、ちょっと不思議やなと思いながらもやっぱりその音に惑わされると危ないですから、うん、それを無視してずっと進むとかねそういう話ってたまに聞くんですよ、うん、で、えー、山っていうのはもともと人が足を踏み入れてはいけない場所なんじゃないかなと、うんまあ、昔からあの山中異界とか言ってね、えー、こう山は下界とは全然違う世界なんだっていうふうに言われたりとかするんですけどもそういう形で山の会議っていうのは割と多いんですよでこの話も、まあ、伊藤さんと、まあ、仮名でね伊藤さんとしておきますけどもある女性から聞いたお話ですで伊藤さんがまだ若い頃20代の頃なんですけども当時付き合っていた彼氏とよくドライブに出たんですってで割とこう、山にね、夜景見に行ったりとかもしてたらしいんですが、その日はですね、友達の、まあ、カップル、まあ、あの、彼氏とも共通の友達なんて、まあ、4人でよくつるんでるんですけども、その2人も一緒にドライブに行こうかということになりまして、彼が運転する車で、まあ、4人でドライブに行ったわけなんですよ。はい、で、まあ、どこに行くかというと、まあ、近畿圏にある、まあ、とある山なんですね
、でまあ、そこからは、まあ、夜景が綺麗なスポットがあるよということを聞いてましたんで、夜、まあ、時間にしてみれば10時半ぐらいですかね、ずーっとこう山道走っとったんですよ。で、まあ、運転席は彼、で助手席には、えー、そのもう1人の男の、で後部座席には伊藤さんとでその友達の女の子が座っていっとったでまあ、それぐらいの時間になったらやっぱりもう山道、他に走ってるような車もないんで,で自分らの車だけでずーっと細い山道をこう右に曲がり左に曲がりしながら真っ暗なんでねもうあの自分たちの車が照らしてるヘッドライトだけなんですよ、高原は。そんなとこずーっと走ってるでまあ、何度かこう曲がりくねり曲がりくねりしながら行ってでずっと走っていくと左の前方の方にあのなんかこう鉄の看板があったっていうんですよねだからなんかスピード落とせとか、えー、事故多発スピード落とせみたいに書いてる看板古めかしい看板がボンと立ってたでそこのところに人が立ってるのが見えたんですよ<笑>どうやら若い女の子みたいなんですよこうつばの広い帽子をかぶって白いワンピースを着てる。が横に立ってたと思ったら、すっとこうその看板の横に入ったんですね。すごい姿が見えなくなった。あれと全員見たんです。ええ、あそこ人おったよな。幽霊ちゃうか、うわ、こわってなって、そのまま看板の横をすっと通り過ぎたんですよね。ええ、ただ、その後、その伊藤さんふっと思ったんですって。っさっきの子って幽霊とかじゃなくって、実はかわいそうな子なんじゃないか。あの当時、よく事件であったんですけども、あのーまあ、男女ね、恋人同士が車に乗って山登って、でその後で喧嘩してで、彼氏が怒って、もう彼女だけ置き去りにして帰るっていうのが、割とこと問題になってて、テレビなんかでもよく報道されとったんですって、そういう、なんかこう、彼氏に取り残された、かわいそうな子なんじゃないかな、困ってるんじゃないかな、ちょっと、まあ、幽霊かもしれへんけど、確かめに行ってみようよって、そやなーってなって。で引き返したんですよ U ターンしてまたずっと降り始めたでさっきの,あの看板が立ってるところに差し掛かったらやっぱり立ってるんですよ帽子かぶってワンピース着てで車がそこに近づくとスッとこうまた看板の後ろに隠れるんですねあやっぱりおるわ幽霊じゃないわあれきっとって言って通り過ぎてまた U ターンして戻ったんですでずっと戻っていくとやっぱり立ってる近づくと看板の後ろに隠れるで車、そこに近づけてであの助手席側の、ね、窓を開けてであの友達の男の子が聞いたんですよ、姿は見えないです、看板の後ろに立ってるの分かってるんで、ねえねえ、そこにいてるんやろ、どうなん、困ってるんじゃないの、送っていくよ言ったんです、すっとこう看板から顔を出してまた引っ込む、いや大丈夫やって怖がらなくていいって送っていくからって言ったら。看板の後ろから出てきたと思ったらすっとこうなんか向こうの方に走っていくんですよ女の子、はい、であれ走っていったいや危ない危ないちょっと,と止めに行かなあかんわ言うてで、えー、運転席の彼氏と助手席の友達がバッと車から出てで追いかけていっちゃった、はい、で、まあ、これは後から2人から聞いた話なんですけども女の子どんどんどんどん真っ暗な中走っていくんですってで車に乗ってる時は気がつかなかったんですが実はそこのところでちょっとした広場になっててその奥がなんか遊歩道みたいになってるんです、はあ、でその遊歩道の真っ暗な中を女の子がダーッと走っていく光も,もうその懐中電灯なんかも何にも持ってないんですよで危ないからちょっと止まって大丈夫やからって声かけてもどんどんどんどん走っていくんですよ、はい、真っ暗な中に女の子が着ている帽子と白いワンピースがぼんやり浮かび上がってるそれがタッタッタッタッタッタッタッ走っていくんですねで2人もどんどんどんどん追いかけていくで追いかけていってようやく追いついてちょっと止まって危ないってってバッて肩に手をかけてガッてこっち振り回したら帽子がパサーって取れた髪の毛がバサーっと広がるこっち向いた顔がもう目も鼻も口もないんですって真っ白いのっぺりした顔で女の子がこっち向いたかと思ったらうわーって笑うって言うてでうわーってびっくりしたもう2人でもう慌てて。もう逃げてきたんですよそしたら後ろから女の子が「笑いながら追いかけてくるんですよ振り向いたらもう真っ暗な中でも髪の毛振り乱した顔のない女が走ってくるんですよ「うわ!」ってもう悲鳴を上げてで2人で車の方にバーッと走っていったんですねだから車の方では伊藤さんと彼女が回ってるんですよだから暗い中から2人が悲鳴を上げながら走ってくるから「いやどうしたんやろう?」と思ってびっくりしてで
人が走っていた後ちょっともう怖いから車全部ロックしておったんですって、はい、ならその彼氏と友達がガーッと走ってバーンってこう扉開,開けようとしたら開かないんですよだから、えー、開けてくれ開けてくれってものすごい剣幕で言うんですねもう車の中に残ってる2人にしてみたら怖いから開けていいもんかどうかわからないえどうしたんどうしたんってもうパニックになっちゃったで彼氏の方もパニックになってるんですよ早く開けてくれ開けてくれガンガンガンガンもう窓を叩くってえー、ってどうしようと思ってると向こうの方から髪振り乱した女が走ってくるからあああれかと早く開けなあかんわと思って6個バッてはもう外したらもう2人がバッて乗ってきたんですよでガーンって乗ってきた乗ってきた瞬間に女がバーンってこう窓にもう手をついたんですよそうしたらもう,もう2人が慌ててロックしてでエンジンかけるもう女がもう窓からもうこうベタベタベタベタとこう。手をつきながら覗いてくるんですね。顔ないんですよ。もう伊藤さんも友達もキャーってもう悲鳴上げて、早く車出して、早く車出してで。エンジンかからないんですよね。そんな時に限って。エンジンかからへんねどうしようどうしよう思ったらもう、女が車の周り回りながらベタベタベタベタベタベタベタベタベタベタベタベタ。やってくるんですよ。もう早くもう車出してよって言ったらブーンってもうエンジンがかかって、エンジンかかった瞬間にブワーっと車走り出して。で、山の道をダーッと走っていくんですよねうわーよかったと思ってふって後ろ振り向いたんです女どうしてるかなと思ってそうしたら女があの鉄の看板の横に立っててでスーッとこう看板の後ろにまた引っ込むのが見えたんです、はい、で車がザーッと走り出して看板のところから遠ざかっていった女の姿も見えなくなったでまあ車はね走り去ったんで事なきを得たんですけども、えーこれって結局なんかわからないんですよただこれって待ってるんですよね獲物がかかるのだからこうなんか意味ありげに看板の横に立ってて隠れたりとかまた出て隠れたりっていうのをやってるとしか考えられないんですよ何かしらそういう悪意っていうのがすごく感じられる体験なんですよねまあ、そういうことがねあ,のあったっていうふうに聞かせてもらっだから本来山って人が入るようなとこじゃないのかもしれないあかんかんかんあかんかんかんかんそうしましょう、はい、<笑><笑>あの結構今日のステーションに似てますよねそうですね山霧が濃い時で、はい、結構今日も看板ありましたもんね。ありましたね。で他にも全然車にすれ違うこともなくなかったですもんね。あまあ、誰か人が立てたとしても<笑>決して声はかけない方がいいかもしれない、ね。はい。いやありがとうございます。はいありがとうございました。加重さん大丈夫ですか。だと思います。本当に無理だと思います。はい、こうやって小さい声でももう無理です。<笑>はあ、なんか僕も久しぶりになんかこう動機が。はい、階段まで聞いて動機が早くなったんです。久しぶりですね。ちょっとシチュエーションが似てるのはちょっと。ちょっと怖いですね。ぜひ皆さんも。お気を付けください。白いワンピースの人には。注意していただければと思います。じゃあちょっとこの雰囲気をある程度打破するためにえ私からお清めのコーヒーをはい今日はご用,ご用意したいと思いますはいはいじゃあ山コーヒーを入れさせていただきますえお清めにはやっぱり塩が<笑>はいいいかなと思いましてあのコーヒーに塩を入れて飲むっていうのをご存知ですか。ええ、知らないです。初めて聞きました。塩入りコーヒーは。古くから一般的な飲み方としてエチオピアで。飲まれていたと。はい。で、この塩を加えることで、コーヒーの酸味を旨味に変える。はい、で、生成塩ではなくて、まあ、天然塩、これ天然塩ですね。天然塩を使う。カリウムとナトリウムを同時に補給できる優れた飲み方である舌触りが滑らかになるそうです、えー、はいちょっとじゃあ試しにはい入れていこうと思いますはい塩入りコーヒーはエチオピア発祥なのでエチオピアのモカの豆を用意しました
煮出し式で直接ポットに粉を投入します天然塩を入れます入れすぎると辛くなるので一つまみだけ入れます火加減を調整して沸騰したら火を止めるのを3回ほど繰り返しますはいお待たせしましたじゃあはいいい感じに沈殿もしてきたんではい入れてみましょうかょ上澄みを飲む感じなんで結構その粉っぽい味にどうしてもなってしまうんですけれどはいあとはこの塩加減がね本当に、ね、酸味がうまみに変わっているのか、ね、あのモカの酸味がどういうふうに変わっているのか味わってみたいと思います、はあ、じゃあ乾杯を、はいえー、幽霊に<笑>会いませんように。<笑>はい、階段話どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、乾杯。はい、なんか違うコーヒーみたいな感じですか。一応モカ感はありますよね。確かに酸味がない。酸味感じにくいですよね。一応これはこれでこういう飲み物なのかなみたいな。<笑>あのまあ塩感全然ないです。飲む瞬間になんかコーヒーはこうあってほしいみたいなこのミルクと砂糖があってほしいみたいなありますけど、こういう飲み物と思って飲めばなんか、まあ、現地ではこういう風に飲まれてるのかなっていう。感じがしますね、うん、ちなみにあのー、この塩にですねあのバターとかカルダモンとかクローブとかを入れたりもするみたいなんですよあの香辛料ですねはい一応香辛料カルダモンをはい持ってきてますんでちょっとこれ入れてみましょうかはいうん、いい香りですね。ちょっと混ぜましょう。ああ、いい香り。あ、なんかだいぶ香りがいい,香りいい感じになりましたね。あ、めっちゃ好きです。このカルダモン。うん。あ、なんかなんかこういう飲み物ってありそうじゃないですか。よりなんかそのなんでしょうね。異国感というかね、か面白い味になりますね。コーヒーって感じじゃなくなりましたね。うん。美味しい。うんうん。これはこれでありかなっていうのはありますね。うん。エチオピアの塩コーヒー。えー、ちょっと気をまりましたかね。はい、<笑>清まったことにします。<笑>いつものコーヒーとはちょっと違った風味となった塩入りコーヒー。カルダモンを入れて飲むのがおすすめです。階段話で肝を冷やしてからの温かいコーヒー。至福の一杯になりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや,いやもう早く早く私は家に帰りたい<笑><笑>ですね,ね。時間が時間ですからね。そうですね。うん、いやでも本当に山で、ね、階段をそのリアルに聞くって
もう本当に心臓がキュッとしますね,あ、えー、そうですねこのシチュエーション、ね、天候にも恵まれてそうですね<笑>本当に山霧に包まれる話で本当に山霧に包まれて走ってましたからね<笑>たまーに落ちてくるポタっていう,こう、えー、水が怖すぎて<笑>、ね、今もね,今もね<笑>なんか不意打ちできますよね、はい、いやいやいやカシユカさんのリアクションも、はい、見事な素晴らしかった見事なキャーを、はいね、計算され尽くしたあのリアクション<笑>、えー、すいませんねなんか怪談話苦手なのに計算です、えー、計算です<笑>そうそうそう、ね、ここまで怖いって知ってたら来なかったですか絶対来なかった。絶対来なかった。詳細教えてくれなかったですもんね。そうですね。怪談話って言わなかったでしたっけ、そういえば。いや、本当にでも、あの、いや、なんか、ちらっと言いましたっけ。ちらっと、そのでも、いきなり電話で、あ、こう、こう。ああ、いついつ行けますかって、夜行けますかみたいな。ちょっと違うなって思ってたんですけど。<笑>よかったですよ、全部言わなくて。<笑>はい、ちなみに。はい、えっ、ー、と、本書かれてるんですよね。あ、あそうですね。はい、えー、一応、あの、まあ、作家ということで、はい、はい、活動させてもらってますんで、まあ、こちらなんですけども。えー、はい。怪談売買録、四季というタイトルの本なんですけども。死んでる季節。はい、そうです。はい。まあ、あのこちらなんです、まあ、僕はあの、はい、階段をですね100円で買い取るというそういう活動もやっておりまして、えーえーまあ、いろんなところであるイベント会場とかねあとあのお祭りの会場とかそういったところで小さなブースを出させてもらいまして、はいでまああのまあ、たまたまそこに来られた方から怖い体験談とか不思議な体験談を聞きまして、えーでまあ、聞いたら一番につき100円僕がお支払いするという、えー、そういう、まあ、階段売買所っていう企画をやっているんですけども、えーまあ、その階段階段売買所で1年間通して集めた話を一冊にまとめたということになりますよりすぐりの実は実はです階段はいそうですへえー、ちょっとこれすごいですねはい私もちょっと買わせていただきますああぜひお願いします、はい、ありがとうございます、はい、これ本屋さんとかでもそうですね、はい、全国の本屋さんで扱っております、はい、もしあの在庫なければあの注文してもらったらはいあ,あの入荷できると思いますのでアマゾンとかでもあもちろん売ってますあ分かりました、はい、じゃあ私のブログでもリンクあありがとうございますはいはいよろしくお願いしますはい柏、はい、さんいります、はい、あげましょうかどうぞはいじゃあ今日も<笑>前に<笑>今日の出演料これでいいですか、はい、いやー特命<笑>あのいはいもうだって私この四季っていうタイトルがもう怖いタイトル時点でアウトですかわ<笑>、はい、かりました<笑>はいすみませんじゃあそちら私が<笑>バイバイ買い取らせて<笑><笑>買わせていただきます。はい。はい、じゃあ私もいずれ山で何か会議に出会うことがあったら、はい。はい、そのお話を売りたいな。ぜひはい、百円で買わせていただきますので、はい。<笑>すみません、よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。はい。はい。いやーというわけで今回の山とコーヒー農業特集ということで対談話どうもありがとうございます。あ,ありがとうございます。いただきまして。農業。<笑><笑>寒すぎるぐらいですね。涼しいとかじゃなくて。<笑>じゃあ帰り気をつけて帰りたいと思います。<笑>はい、お願いします。はいえー、皆さんも、えー、物抜けにはお気をつけいただければと思います。はい。えー、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい